ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అశ్విన్స్ నేను మీ లక్ష్మి ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు మన మొక్కలకి చలికాలంలో వర్షాకాలంలో వచ్చే చీడు పీడలు మెయిన్గా మందారు మొక్కలకి గులాబీ మొక్కలకి తెల్లగా బూజులాగా వస్తుంది కదా ఆ పురుగుల్ని ఎలా పోగొట్టాలి వాటి నుంచి మన మొక్కల్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి అనేసి మనం ఇంట్లో న్యాచురల్గా పెస్టిసైడ్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలని ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేస్తాను మరి అయితే లేట్ ఎందుకు దెన్ లేట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఇప్పుడు నేను రెండు టిప్స్ని చెప్తాను ఆ టిప్స్ని ఫాలో అయ్యారనుకోండి మన మొక్కలకి ఎటువంటి చీడపీడలు పురుగులు రాకుండా మన మొక్కలు బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి వాటిని ఫాలో అయ్యకంటే ముందే మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మన మందారు మొక్కలు కానీ గులాబీ మొక్కలు కానీ ఏ మొక్కలకైనా సరే ఈ మిల్లీ బగ్స్ లాంటివి తెల్లగా బూజులాగా ఉంటుంది కదా అది ఎక్కువగా ఉన్న చోట ఏం చేయాలంటే ఆ కొమ్మల్ని కానీ ఆ ఆకుల్ని కానీ మొత్తం కట్ చేసేయాలి మొగ్గలు వచ్చిన చోట ఎక్కువగా ఉంది అరే మొగ్గల్ని తినేయకూడదు అని అనుకోకుండా టోటల్గా మొత్తం కట్ చేసేసి మన మొక్కలకి మన గార్డెన్కి దూరంగా వాటిని పడేసేయాలన్నమాట దగ్గరగా ఉంచుకోకూడదు లేకపోతే అలా ఉంచామంటే మళ్ళీ వేరే పక్కన మొక్కలకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట సో అలాగా టోటల్గా మొక్కకి ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటాయి ఆ కొమ్మల్ని మొత్తం మొక్క నుంచి కట్ చేసి పక్కన పడేసేయాలి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇంకా కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కడైనా కనిపిస్తూ ఉంటే వాటిని మన చేత్తో తీసేసేయాలి ఇలా మొక్క మొత్తం కొద్ది కొద్దిగా ఉన్న చోట అంతా చేత్తో తీసేసామనుకోండి సగం పురుగుల్ని మనం తీసేసినట్టే ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే వాటర్తో మొక్కను మొత్తం వాష్ చేసామనుకోండి మనం ఎటువంటి పెస్టిసైడ్స్ వాడకుండానే మన మొక్కకు సగం బతికేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఏదైనా పెస్టిసైడ్స్ని మనం వాడామంటే మనకు మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది తర్వాత మనకి మిల్లీ బగ్స్ ఈ పురుగులు లాంటివి రాకుండా ఉంటాయన్నమాట సో ఫస్టే మనం ఎక్కువగా ఉన్న కొమ్మల్ని ఆకుల్ని తీసేసేయాలి పురుగు ఎక్కువగా ఉన్న కొమ్మల్ని ఆకుల్ని తీసేసేయాలి ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా ఉన్న చోట చేత్తో నిలిపేసేయాలి తర్వాత వాటర్తో మొక్కను మొత్తం బాగా వాష్ చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల మనం ఎటువంటి పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేయకుండానే పురుగులు మొత్తం మొక్క నుంచి వెళ్ళిపోతాయి ఆ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే ఏం చేయాలంటే మన ఇళ్ళ చుట్టుపక్కల వేప చెట్లు పెరుగుతూనే ఉంటాయి కదా ఆ వేప చెట్ల దగ్గర నుంచి కొన్ని వేపాకు తెచ్చుకోవాలి మనం తెచ్చుకున్న వేపాకుని బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద బౌల్లో కొన్ని వాటర్ తీసుకొని అందులో ఈ వాష్ చేసి పెట్టుకున్న వేపాకును వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కొన్ని రెండు లేదా మూడు వెల్లుల్లి గడ్డలు ఉంటాయి కదా వాటిని ఓ చిన్న రోట్లో వేసుకొని కచ్చా పచ్చగా ద దంచుకోవాలి మరీ మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు కచ్చా పచ్చగా దంచుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని వాటర్లో వేపాకతో సహా ఈ వెల్లుల్లిని కూడా వేసేయాలి ఇప్పుడు రెండింటిని బాగా మరగనివ్వాలి వేపను వెల్లుల్లిని వాటర్లో బాగా మరగనివ్వాలి వాటర్ బాగా ఇలా తెరులుతూ ఉండాలన్నమాట తెరులుతూ ఉండి వాటర్ కలర్ మారాలి వేప వెల్లుల్లిలో ఉండే గుణాలన్నీ వాటర్లోకి వచ్చేయాలన్నమాట ఆ తర్వాత ఈ వాటర్ని ఫిల్టర్ సహాయంతో ఫిల్టర్ చేసుకుని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఈ వాటర్ని మన మొక్కలు అన్నిటికీ బాగా స్ప్రే చేసుకోవాలి మొక్కలకి ఎక్కడెక్కడ పురుగులు ఉన్నాయో వాటి అన్నిటికీ పురుగులు లేని మొక్కలకి కూడా బాగా స్ప్రే చేసుకున్నాం అనుకోండి మన మొక్కలకి చీడలు పీడలు అన్నీ పోయి మొక్కలు బాగా హెల్దీగా పెరుగుతాయి అన్నమాట మెయిన్గా ఈ వేపాకుని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ వేపాకుని పురుగులు తినడం వల్ల వాటిలో ఉండే రీప్రొడక్షన్ని తగ్గిస్తుంది ఎందుకంటే కొత్తగా పిల్లల్ని పుట్టకుండా లేకపోతే ఆల్రెడీ ఎగ్స్ లాగా ఉంటాయి కదా లావేలు ప్యూపేలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ చనిపోవడానికి ఈ వేపాక అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా ఈ వెల్లుల్లి కూడా మంచి పెస్టిసైడ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది మన మొక్కలకి పురుగుల్ని దూరంగా ఉంచడానికి ఈ వేప వెల్లుల్లి బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరికీ మొక్కలు పెంచుకోవడానికి గార్డెన్స్ పెంచుకోవడానికి ఎక్కువ ప్లేస్ ఉండదు ఇంకా టెరస్లు కూడా ఉండవు అపార్ట్మెంట్స్లో ఉండే వాళ్ళకి అందరికీ టెరస్ లాగా కూడా ప్లేస్ ఉండదు కదా జస్ట్ ఇళ్ళ ముందర కొంచెం ప్లేస్ ఉంటే ఆ కొంచెం ప్లేస్లోనే పెంచుకుంటూ ఉంటారు క్యారిడాస్లో పెంచుకుంటూ ఉంటారు లేకపోతే ఎక్కువగా ఇండోర్ ప్లాంట్స్ని పెంచుకుంటూ ఉంటారు చలికాలంలో వర్షాకాలంలో క్లైమేట్ చల్లగా ఉండడం వల్ల ఎండ లేకుండా ఉండడం వల్ల మొక్కల దగ్గర ఎక్కువగా మొక్కలకి వాటర్ పోస్తాం కదా అది అలా తడిగా ఉండడం వల్ల మొక్కల దగ్గర ఎక్కువగా చీమలు దోమలు పురుగులు లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి దానివల్ల మన మొక్కలకి లేనిపోని రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మనకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా అలా మొక్కల దగ్గర దోమలు చీమలు పురుగులు లాంటివి ఉండకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలంటే మనం ఇంట్లో ప్రతిరోజు పూజ చేయడానికి దేవుడికి హారతి ఇవ్వడానికి కర్పూరం వాడుతూ ఉ
ఇలా కర్పూరంని తీసుకుని చిన్న రోట్లో వేసుకొని కొద్దిగా పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి కొద్దిగా కాదు బాగా పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట దీన్ని మిక్సీలో వేసుకున్నా సరిపోతుంది లేకపోతే మనం చేతితో నిలిపేసినా కూడా పౌడర్ లాగా అవుతుంది కదా ఈ పౌడర్ని ఒక కొన్ని ఒక కప్లో కొన్ని వాటర్లో కలుపుకోవాలన్నమాట ఇలా ఒక మనం స్ప్రే చేసుకోవాలి అనే కంటే ఒక గంట ముందు ఇలా చేసుకొని వాటర్లో కలిపి పెట్టేసుకోవాలి ఈ కర్పూరం వాటర్లో కలవదు కాబట్టి ఒక గంట సేపు అలాగే కప్లో వేసుకొని వాటర్తో కలిపి పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ కర్పూరంలో ఉండే స్మెల్ అనేది వాటర్లోకి వచ్చేస్తుంది ఈ వాటర్ని ఫిల్టర్ సహాయంతో ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న వాటర్ని స్ప్రే బాటిల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ స్ప్రే సహాయంతో అన్ని మొక్కలకి ఈ కర్పూరం వాటర్ని స్ప్రే చేస్తూ ఉండాలి మనకు ఓపిక ఉంటే ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ నైట్ ఈ మొక్కలకి స్ప్రే చేసామనుకోండి మన మొక్కల దగ్గర ఉండే దోమలు చీమలు పురుగు లాంటివన్నీ చనిపోయి మొక్కల దగ్గరికి అవి రాకుండా దూరంగా ఉంటే మన మొక్కలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయన్నమాట మన మొక్కలకి వారంకో రెండు సార్లు ఈ వేప వెల్లుల్లి కలిపిన వాటరు కర్పూరం వాటర్ని స్ప్రే చేస్తూ ఉన్నామనుకోండి ఈ మొక్కలకు ఉన్న చీడపీడలు చనిపోతాయి పురుగులు చనిపోతాయి చీడపీడలు ఏవి దగ్గరికి రాకుండా దోమలు చీమలు అలాంటివి దగ్గరికి రాకుండా మన మొక్కలు అనేవి చాలా ఆరోగ్యంగా హెల్తీగా పెరుగుతాయి అన్నమాట సో ఇవ్వండి ఈ టిప్స్ మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను మీ మందార మొక్కలకి గులాబీ మొక్కలకు ఏవో మొక్కలకి ఇలా పురుగు వచ్చిందనుకోండి తెల్ల బూజ్ లాంటిది వచ్చింది అనుకోండి నేను చెప్పిన ఈ టిప్స్ని ఫాలో అయ్యి చూడండి ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది ఆ పురుగు నుంచి మన మొక్కలకి విముక్తి వస్తుంది మన మొక్కలు హ్యాపీగా హెల్తీగా పెరుగుతాయి మీరు ఈ టిప్స్ని ఫాలో అయ్యి దీని రిజల్ట్ ఎలా ఉందనేది నాకు కమెంట్ చేసి కూడా చెప్పండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఇంకా మీరు ఇంతవరకు మీరు కనుక లక్ష్మి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి నేను చేసే మంచి మంచి గార్డెనింగ్ టిప్స్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు సో స్టేట్ ఇన్ టు లక్ష్మి థ్యాంక్ యూ హెవ్ అ నైస్ డే